ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ரொம்ப டேஸ்டியான ஹோட்டல் ஸ்டைல் ரவா தோசை எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம் ஸோ இந்த தோசை பண்ணுறதுக்கு இந்த வந்து அரிசி மாவு ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் ரவா ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் மைதா மாவு கால் கப் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் எடுத்திருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகும் சேர்த்துக்கலாம் நான் மிளகு சேர்க்கலை என் குழந்தைக்கு பிடிக்காதுன்றாலும் சேர்க்கல நீங்கள் வேணால் மிளகும் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நல்லா கலந்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எல்லா மாவும் நல்லா கலந்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தண்ணி சேர்க்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கணும் கட்டி இல்லாத மாதிரி கலந்துக்கணும் ரொம்ப வந்து நடுவில் கட்டி கட்டியாக இருந்தது தான் நல்லா இருக்காது தோசை ஸோ கட்டி இல்லாமல் தண்ணியாக கலந்துக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம தண்ணி நிறைய சேர்த்துட்டோம் இது எந்த பதத்துக்கு இருக்கணும்னா மோர் பதத்துக்கு இருக்கணும் நம்ம மோர் குடிப்போம் இல்லையா அந்த பதத்துக்கு இருந்தால் தான் ரவை தோசை நல்லா வரும் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் வரும் ஸோ அது மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் அது அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஊறிடுச்சு கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது ஏன்னா நம்ம ஊற வச்சதால் மாவுலாம் தண்ணி இழுத்துக்கும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி பட்டர் மில்க் அதாவது மோர் பதத்துக்குள்ள தான் இருக்கணும் மாவு ஸோ இப்போ கரெக்டாக இருக்குது தோசை ஊற்றிக்கலாம் இப்போ தவா நல்லா சூடாகிடுச்சு இல்லையா அப்போ வந்து நான் கப்பில் மாவு எடுத்து நம்ம சுற்றி இந்த மாதிரி விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து மாவு அந்த மோர் பதத்துக்கு இருந்தால் மட்டும்தான் தோசை இந்த மாதிரி வரும் இல்லைன்னா வராது உங்களுக்கு ஸோ அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டு கரெக்டாக அந்த பதத்தில் நீங்கள் கரைச்சி வச்சுக்கோங்க மாவு ஸோ எண்ணெய் விட்டுட்டு நல்லா வேகட்டும் சுற்றியும் நடுவுலையும் எண்ணெய் விட்டுக்கணும் ஸோ இது இருக்கட்டும் இது பாருங்கள் சூப்பரான ஹோட்டல் ஸ்டைல் ரவா தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஈஸிங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங